师兄，大师兄胸口插着刀，跪在大师伯塑像前。住嘴！他功夫那么好，怎么可能？花儿，花儿。花儿啊，花儿，花儿，兰花指。前辈，人死不能复生，节哀顺变吧。我们现在唯一能做的，就是找到真凶，也算是给死者一个最好的安慰吧。啊，我这个瞎老头子呀，关于抓凶的事儿，我真的是束手无策。侄儿啊，我原来最相信的就是你爹，现在我就指望你。你一定要帮我抓住凶手啊！华远之前跟我说过，您待他情如父子。就算您不告诉我，我也会把这件事情查个水落石出。我想知道，华远有没有什么仇家？华远从小啊，就在这个山庄长大的。虽然他的武功高强，可是他为人谦虚。不会有什么仇家的。哎哎哎，抱抱歉，打打断一下啊！你们先破案，我先告，告辞了。那个二爷，你家今天这么大变故，我就不掺和了。山庄归谁，咱们日后再聊。大胆，我们走。二位请慢。对不起，在案子没破之前，谁都不能离开山庄半步。凭，凭什么呀？凶手就在我们其中。嗯、你三天五天也是查，一年半载也是查，你要一辈子查查不出来，我还老老死在山庄里啊！我不，不干。你说不让走就得听你的，我今天还就走定了，看谁敢拦我！告辞。我兄弟说了，谁也不准走。你听不懂吗？就凭你照我还？二位，给老夫个面子。山前辈，昨天我承诺，两天之内必把这个案子破了。我现在还有一天的时间。天黑之前，如果我不能兑现我的承诺，那我任由你处置。你想好了吗？探视人，一言九鼎。既然你这么想担这个责任，那我就成全你。金兄，金兄，没事吧？放下武器，杀了我，他也活不了。你给他吃了什么？一只虫子，灼心骨。他暂时不会要你的性命，但是你的体温会让他孵化
。六个时辰之后长成，开始吃你的心肝，到时候你的心口就会像灼热一样疼。当然，这个蛊毒只有我能解。天黑之前结案是你自己说的，你要是做不到的话，就不要过来找我。乖乖做我虫子的养料吧。解药拿来，张姑娘，不要紧。天黑之前，我让你心服口服。这个凶手还真是个高手。凶手是高手，你笑什么呀？你的命都快没了。不打紧的，有个人跟我的处境是一样的。谁呀、啊？凶手啊！我破案，他死；我破不了案，我死。这个赌注很公平的。而且，你们不是刚比过武吗？也该我会会他们。这个案子的确很复杂，而且有两个疑点：第一，就是华远身上的汗。汗？华远衣服上为什么是潮的？嗯，可能是他出汗了吧。我觉得不太像。我记得当时我掀开过他的衣服，他的皮肤是干的，那我就不知道了。人出汗是由内向外渗透，先是皮肤，再是内衣，最后是外套。可华远身上则是外湿内干，这就很不合理。还有一个疑点。独木桥。如果王小勺的口供是真的，华远死在了花园。当我们赶到的时候，尸体却不见了，出现在了祠堂。那就说明，凶手是在王小勺离开以后，将尸体转移了。但是在这中间，又有一个矛盾的环节。从花园到祠堂。这独木桥是必经之路，而他承受不了两个人的重量。这凶手也不可能把尸体扛过来啊，那桥就断了，难不成扔过来的？尸体上没有擦伤或摔伤的痕迹，那是怎么弄过来的呀？越是有谜团的案子，谜团本身就越是重要的线索，他会帮我们找出凶手。杰公子，不好了！那个，那个。那个赶尸匠沈林跑了，跑了。沈林这个人武艺不弱，且诡计多端，下山的路不止一条，他有可能钻密林出山。小勺，你和张大胆沿正路骑马去追，剩下的人两两一组去搜查密林。记住，一旦发现他们，先把烟火放了，其他人迅速合围。太阳快落山了，没关系，我们接着找。他走不了多远的，小心。我这样的身份，在你身边会不会给你惹麻烦？作为探视人，这点麻烦不算什么。那你可要挺住，一会儿找到他，我就逼他给你结果。那我们赶紧找吧。说他能走到哪儿呢？哎
，长姑娘。长姑娘，景公子。为什么要逃跑呢？赵兄弟，你这老跟着我，就不担心你那个简兄弟？他跟一个女杀手在一起，可危险呢啊！他身边现在哪有我的地儿啊？再说了，你一个女子在这儿，我也不放心啊。哎呦，还挺会怜香惜玉呀、啊！你这也太小瞧一个江湖女子的生存能力了啊！你跟我在一起，咱俩谁保护谁还说不好呢？当然是我保护你啊！如果遇到沈灵和僵尸，我一刀把他们劈成两半。<笑>姐，你笑啥？我咋了？你倒跟我年轻那会儿喜欢的一个人，还挺像。啊！简公子有你这样的兄弟，是他的福气。不不不，是我有简兄这样的兄弟，才是我的福气。被你这么一说，我倒是真有种不祥的预感。万一那个展示器打不过他们怎么办、啊？说的就是啊，那你还不赶紧去？放心我吧，姐姐我猛着呢。<笑>啊，姐，那你小心。嗯。前辈，我老叫花子啊，腿脚不好。张大胆他们呀、啊，走的太快了。我掉队了，没关系，咱俩腿脚都慢，还可以做个伴儿。行，这时候不早了。您不用提醒我，我知道，天黑之前如果找不到他的话，我就要死了。你一点都不害怕吗？离天黑至少还有两个时辰呢。探视人。天生就是要跟生死打交道的，像这样悬而未决、生死未卜的事情，都已经是家常便饭了。简公子。快过去！找到他们的时候，他们已经死在这儿了。当时还真把我吓一跳。然后，然后我就来了。
烟火是我放的。又死了一个，都以为他是凶手，想不到另有其人。看来真相比想象中的还复杂。小兄弟，你的蛊毒啥也没有啊！既然沈林不能让尸体过桥，那他为什么要跑呢？当时给我下蛊，他只是想让我抓紧破案。别找了，没用的。我种的是蛊，不是毒。除了下蛊之人，谁都解不了。嗯、方小勺，嗯，麻烦你，能不能帮我找些冷水？我想让自己的身体冷下来，也许蛊毒就不会那么快孵化。好嘞，我这就去。你们真的没发现事情不对啊，简兄，谜团我已经替你解开了，事到如今就别装了吧。啊！站起来。站过去，还给我装是不是？放下！你根本就不是什么僵尸，你就是一个大活人。他跟沈凌知道这有比武大会，所以两个人装神弄鬼的混了进来，一个在明，一个在暗，就是为了把比武的对手都杀死。首先，他们俩找阿杰谈比武放水的事不成，杀了阿杰。阿杰在死之前写了一个诗字，赶尸匠，僵尸，说的就是你们俩。接下来，阿杰死亡，他们的对手就只剩华远一个人。他们又约着华远到后花园，秘密的谈交易，不可能。华远根本就不吃你们这套，你们又杀了华远，你们发现事情败露之后就想逃跑，因为分赃不均，你又杀了沈凌，所以他就是真正的凶手。简书讲，水，水给你放房间里了。汗水打湿的外衣是可以脱掉的，真相好像越来越浅了。人不是我杀的，我们也是受害者。沈沈林是我亲哥，你不能冤枉好人啊！你你刚刚打醒我的时候，我才发现我哥已经死了。你把自己撇得挺干净啊！我叫沈璐。沈林是我亲哥，我们俩就是走镖的。我哥的嘴特别臭，实在不招人待见，所以我们只能去赶尸。我哥当赶尸匠，我就扮僵尸。我和我哥
真的没有杀人，我哥是被别人杀的。被谁杀的？我不知道，我先被他们打晕了。谁打晕的？我要知道，我早就告诉你了。你当然不知道，因为你就是凶手。我怎么能杀我哥呢？你连装僵尸这种丧尽天良的事儿都能干出来，还有什么事儿干不出来啊？我们没杀华远，也没办法让尸体过桥啊。你哥不就是赶尸匠吗？练的不就是这种功夫吗？我哥他不会，他会的话，我就不用扮僵尸了。呸！还夹夹巴尸体，吓我好几回，我劈劈了你！别插嘴，把解骨的方法给我。我们俩练的不是同一种功夫，我哥是巫蛊，我是铁布衫。解骨，我真的不会。哈哈哈哈铁布衫是吧？啊！铁大侠饶命，饶命啊！让我铁布衫。除了我哥。我哥的师傅黑雾娘娘知道解骨的方法，在哪儿？黑雾娘娘远在千里之外的黑雾岭。就算你们用井水冻住他的身体，恐怕他也熬不过今晚。我兄弟今晚要是死了，我就让你陪葬。笑笑。他是无辜的，啊！再给我点时间，就差那么一点点。如果凶手是这样的话，那他一定会。明明是在解穴啊！师兄，简公子。哼！都把武器放下。他呀，中了我的寒冰掌，寒冰掌的寒毒深入骨髓。从今以后，他身体里的五脏六腑都会变得冰冷。天气越冷，发作就会越厉害，他就会越痛苦。也只有这样。他身体里的蛊虫才不会继续孵化。你应该谢谢我。好冷，少侠，我去给你拿件棉袄吧。等等，趁着我现在还能说话。大家也都在场，这个案子该有个了结了。了所有的谜团我全都解开了，我已经找到凶手了。我们先回顾一下整个案子。我们来到山庄比武，一开始一切安然无恙。第二天一早，我们发现阿杰的尸体出现在这个地方，并留下了关门无常的字条。这里才是凶案现场。桌腿上有一个未写完的“尸”字，有可能是阿杰自己留下的，也有可能是凶手。然后我问大家：昨晚你们都去干了些什么？昨天我和师傅在药房分拣新晒好的药材，我当然在自己的房间里睡觉了。这大半夜的，我孤苦伶仃的一个人，哎，还能干什么呢？简兄，我昨晚睡得早。对啊，大家都在自己房间
，没来过这。从大家的不在场证明来看，我们每一个人都不能排除嫌疑。接下来，由于阿杰的突然死亡，我们没有正常的进行第二天的比武。王小超，你说你在花园里发现了华远的尸体，可我们大家赶到花园的时候，我们并没有看到华远的尸体。他的尸体却奇怪的再次出现在这里。如果王小勺没有说谎的话，只能说明一个问题，那就是凶手很聪明。他想制造一个不可能的奇怪事件，来搅乱我们的心智，让我们认为杀人的是一种不可琢磨的神秘力量。关门无常。令我们产生恐惧，让我们发生分歧，最后让我们放弃追查。然而，我坚信这个世界上是没有鬼的。要揭开凶手的面纱，我们必须破解这个不可能的事件。也就是说，我们要搞清楚华远的尸体是怎么从花园经过独木桥来到祠堂的。最开始，我也百思不得其解，后来。小勺兄弟的满身大汗，启发了我。王小勺，也许你自己都不敢相信，当时在你眼前的，根本就不是花园。这，这，金少强，你怎么也不相信我呀？大师兄就是大师兄啊！好，那我问你，你看到的华远的尸体，他是高鼻梁还是矮鼻梁？是单眼皮还是双眼皮？是长睫毛还是短睫毛？这，这我哪记得清啊？大师兄就是大师兄，他很好认的呀。问题就出在这儿。正因为你觉得好认，所以才更容易让你疏忽。如果我的判断没有错的话，真正的华远根本就不在那里。那那我看到的是你所看到的，就是凶手。那真的花园在哪儿？真正的花园一直都在祠堂，他就从来没有离开过，因为他被点了穴，动弹不得。你怎么知道他被点了穴了？因为在验尸的时候。我突然发现，他一直翘着兰花指。当时我还在想为什么，还以为他想给我们传达一些别的信息。后来我想明白了，他是在给自己解穴，他是在掐自己的关冲穴。凶手杀人的真实过程，其实是这样的。他深夜潜入华远房间，点穴将他制住，然后他穿上华远的衣服，连夜偷偷把他送回祠堂。他拿了华远的刀，但他不会立马把人杀了。他在等待太阳升起，等待王小超出现在花园，因为凶手知道。王小勺每天早晨都会去花园干活，所以，他得提前到达。王小勺是合适人选，他要利用王小勺亲眼所见，制造一个假象。如果我们相信了这是真相，那我们就上了凶手的当。花园距离山庄有四里，王小勺没有武功，就算他拼命的跑，也跑不了多快。凶手等王小勺跑了之后，立即起身返回山庄。四里地对他来说不会消耗太多时间，他迅速超越王小勺，轻轻松松提前回到山庄。而此时王小勺还在路上，凶手回到祠堂，又把外衣给华远穿上
由于凶手这一路疯狂奔跑，凶手的汗水渗透了华远的衣服。这就是为什么我验尸时发现，华远的外衣是湿的，而皮肤和内衣却是干的。正是因为这个，让我怀疑，汗水有可能是来自另外一个人。做完这一切，凶手一刀就在华远胸口杀了他，然后神不知鬼不觉回到自己的房间。此时王小勺才刚刚赶回山庄，当王小勺气喘吁吁的拍每一扇门，来告诉我们噩耗的时候，凶手早已准备好了一切，假装等着被我们叫醒。凶手就是这样制造了一次完美的谋杀，然后又杀了逃跑的沈林。那凶手他，他就在我们当中。杀了华远，杀了阿杰，又杀了提前逃跑的沈林，制造恐怖假象。真正的关门无常就是。你，巫灵儿，我说的没错吧？哎呀，我说简兄弟啊，你的脑子是不是被蛊虫吃糊涂了？是，你说的是有条有理，可你说凶手是我，这怎么回事？简兄，会不会搞错了？简兄弟啊，我可记得当初我们围攻展姑娘的时候，你说最讨厌无凭无据冤枉人，怎么到了我这儿，你有什么证据？对啊，如果我没记错的话，今天一天你一直都在挠你的手臂，可否让我们看看，到底是怎么回事？想占老娘便宜直说嘛，还绕这么大弯子。我这胳膊呀，这不是昨天晚上咱们喝酒着了风，起了些疹子而已。怎么，这跟案件有什么关系吗？你这个风疹子，大师兄先生也有。你的手怎么了？也许你自己都不知道，这疹子。你是怎么得的吧？那我告诉你，我们这儿有位僵尸兄弟，这个症状你应该最清楚吧？哦，这是中了我哥的蝴蝶毒。蝴蝶毒？蝴蝶毒毒性不大，只要不进入眼睛，沾到皮肤的话，会起网状红斑，会痒，不过三天之后就会消了。昨天围攻展示期。华远被沈灵误伤，袖子受伤了三次。由于你的疏忽，你没有发现袖子上的毒。你穿了他的衣服，在同样的位置沾了同样的毒。这个证据足以证明，你就是凶手。果然是英雄出少年。我千算万算，终究还是百密一疏，一点小小的中毒都没有逃过你的眼睛。没错，是我，是我杀了他们。我就是凶手！别伤害我兄弟。展姑娘，想好了。在你的伞飞过来之前，一定是他的脖子先喷出血。让他把话说完。吴灵儿，你你到底什么人？我什么人也不是，我只是来做我该做的事，报我该报的仇。报仇？报什么仇？等等，你这个武器是我们寒月山庄的？没错，是你们大庄主李迟的刀。他送给我的，大庄主的宽刀
你认识我哥？何止认识，他是我的未婚夫，本来是要做我的新郎的，都是因为他们把他杀了。要不然现在我们该有多幸福？你的意思是说，杀了李大爷的，是华元、沈莲、华杰他们三个人？没错，就是他们。简公子，既然你是探视人，我就再提供你一个线索。当年杀李直的人，还有一个，他没有躺在这里。你是说还有第四个人